Thanks, Western Reeves. Ashwat. Ashwat. ये यार माँ काला का तो बाई मुट्ठी रहा है। किन्ने पनीर टिके शो आरम बिचार चुके। हाँ माँ आरम बिचार चुके। आधा आधा दिन नेट नाईट वन्दो एक पेक का तो पता ना। आधा दिन नाईट टप बाई माँ वेर के काले लवर को एक बाई माँ वेर के। पेक ना पोंड क बाई ओ। आप रोमा गवनी चिकरे हैं। Inne ki vandir kira guest pati solno apni na rumbave or special ana guest kitu thoda naapad varudangal ke mail aga thanuriya padepagal mooli ma nariya pere inspire pani trikare nariya pere entertain pani trikare yaranu thi irvathil novel gal namlu kaga kudu trikare adu supernatural kadegal arkitum illa mystery kadegal arkitum illa crime thrillers in the mari palla vithyasa mana kadegal oru vaaki kudu trikare exactly pujita so novel gal matto la namma sun tv liye vandha famous ana serial galukkum vandu ivar kadai thirai kadai vasanam la edhi irkare and thirai padangalukkum கதை திரை கதை வசனங்கள் எல்லாம் எழுதி இருக்க இந்திரா சௌந்தரராஜன் அவர்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு லெட்ஸ் வெல்கம் हिम டு आवर ஷோ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கு சூப்பர் சார் சார் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குறதுலயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி ஒரு ஒரு சந்தேகம் ஒன்னு இருக்கு சார் இந்த சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க கோஸ்ட் அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க இது இருக்கா இல்லையா பாத்துட்டாங்களா பார்க்கலையா நம்பலாமா நம்ப கூடாதா சார் அது எங்க போனாலும் ஏ நிழல் என்ன விடாதுங்கற மாதிரி இந்த மர்ம முத்திரை நீங்க இந்த கேள்வி உங்களை கேட்க வைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேள்விக்கு என்னோட பதில் இல்லாத ஒன்றை பத்தி இந்த உலகத்துல யாரும் பேச முடியாது ஒரு விஷயம் இல்லவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நமக்கு தெரியவே போறது இல்லை நம்ம அதை பேசவே போறது இல்லை ஆக இருக்கிற ஒன்று தான் அந்த இருக்கிற ஒன்று எல்லாருக்கும் தெரியும் பொழுது அதை பத்தி யாரும் பேச போறது இல்லை அதான் எல்லாருக்கும் தெரியுது சிலருக்கு தெரிஞ்சு சிலருக்கு தெரியல அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்றோம் ஓகே நான் எழுத வந்த காலத்தில் இந்த சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல அப்பா ரோல் போட்டவருக்கு தொடர்ந்து அப்பா வேஷம் கொடுக்குற மாதிரி நான் வந்து கோஸ்ட் கதை ஜெயித்த உடனே என்னமோ நான் கோஸ்ட்டுக்கு நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து நான் அப்படி அல்ல நான் வந்து கலைமகள் நாவல் போட்டியில் இரண்டு முறை முதல் பரிசு பெற்றவன் சூப்பர் என்னுடைய பல கதைகள் வந்து பல பரிசுகள் பெற்றிருக்கு என் பெயர் ரங்கநாயகி அப்படிங்கிற என்னுடைய நாவலுக்கு நான் வந்து தமிழ்நாடு அரசு விருது பெற்றவன் அது போக ருத்ரவீணை அப்படின்னு நான் எழுதின புஸ்தகத்துக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மயிலாப்பூர் அகாடமி இப்படி பல பேர் விருது கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் பிரதிகள் அது விற்பனையில் சாதனை செய்திருக்கு இவைகள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் சொல்கிற அந்த ரகம் கிடையாது ஆனால் மர்மதேசம்னு நான் எழுதின ஒரு தொடர் அதை தொடர்ந்து விட்டு விடு கருப்பா விடாது கருப்பு அப்படின்னு எழுதினது இது கிடைச்ச ஒரு பெரிய வெற்றி என்ன இந்த மாதிரி பார்க்க வச்சுருக்கு சில திரைப்படங்களும் அதற்கு காரணம் ஆனால் என்னுடைய முதல் திரைப்படம் வந்து சிருங்காரம் சிங்காரம் இது தேசிய விருது பெற்ற படம் எஸ் அதனுடைய கதை திரை கதை வசனமே நான் தான் பண்ணினது ஆகையினால் என்னுடைய தொடக்கம் வேறு வெளிப்பட்டுட்டு இருக்கிற விதம் வேறு கூடிய சீக்கிரம் ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக நல்ல பல கதைகள் எழுதி திரைப்படத்தில் சொல்கிறேன் பங்கு பெறணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆர்ப்பம் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கேட்டீங்க இல்லையா அந்த சூப்பர் நேச்சுரல் அப்படிங்கிறது இது தான் அது இருக்குது சூப்பர் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு வேர்சட்டிலான ஒரு ரைட்டர் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் கண்டிப்பா சார் அதுவும் பல வருடங்களா பல விதமான கதைகள் மூலியமா எங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்பவும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கதைகளையும் நாங்க திரும்பி பாக்குற காலம் இருக்கு ஆனா இப்போ பல நாட்களா உங்களை மேடை நிகழ்ச்சிகள்ல நடுவராகவும் பேச்சாளராகவும் பார்க்க முடியுது அந்த பரிமாணத்தை பத்தி சொல்லுங்க சார் இல்ல பேச்சாளரானதுங்கிறது கடந்த அதிகபட்சமா ஒரு பத்து ஆண்டுகள்ல நான் வந்து பள்ளி பிராயத்திலேயே நல்லா தமிழ் பேசுவேன் படிக்காமலே எனக்கு தமிழ் ரொம்ப நன்றாக எழுத படிக்க வந்தது நான் எப்பொழுதுமே தமிழில் வந்து முதல் மாணவன் பள்ளிக்கூடத்தில் அதே மாதிரி நான் வந்து பட்டம் படிக்கும் பொழுது கூட பிஏ தமிழ் இலக்கியம் தான் படித்தேன் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வரலாற்றில் இவைகள்லாம் எனக்கு ரொம்ப நாட்டம் அதிகம் அதனால் நான் பேசும் பொழுதே ரொம்ப நல்லா தாம் நான் பேசுகிறேன்றது சிலருடைய கருத்து கண்டிப்பாக சில மேடைகளில் பேச வாய்ப்பு வந்தது அதற்கு பிறகு அந்த வாய்ப்பை பார்த்துட்டு நிறைய வாய்ப்புகள் நான் வாய்ப்புகளை எப்பொழுதுமே தவற விடாதவன் ரொம்ப பெருசாக நினைக்கிறவன் ஏன்னா இன்றைக்கி வாய்ப்புகளுக்காக எவ்வளோ பேர் காத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி அப்படியே மேலே வந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக நான் வந்து எல்லா விதமான தலைப்புகளின் கீழ் குறிப்பாக ஆன்மீக தலைப்புகள் அதில் நான் பேசுகிறேன் காஞ்சி மகா சுவாமிகள் பெரியவர் வந்து என்னுடைய ஆத்ம குரு அவரை மையமாக வைத்து கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஆயிரம் எபிசோடு பேசியிருக்கேன் இது போக சித்தர்கள் ஆழ்வார்கள் இவர்களை பற்றி எல்லாமும் பல தனிப்பட்ட முறையில் ஆன்மீக விஷயங்கள் இது இல்லாமல் கல்லூரிகளுக்கு போய் உளவியல் ரீதியான அதே மாதிரி மனநலம் சார்ந்த மோட்டிவேட்டட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான சொற்பொழிவுகளையும் நான் செய்கிறேன் சூப்பர் சார் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நீங்களே சொ
பலவிதமான ஆன்மீக சந்தேகங்களுக்கு எனக்கு அவர் தான் விட கொடுத்தார் சூப்பர் சார் அண்ட் நிறைய ட்ரூ இன்சிடென்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறையா கதைகள் எழுதியிருக்கீங்க நிஜத்தில் நடக்கிற கதைகளை அப்படியே கதையில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த சமூகத்தில் நடக்கிற தாக்கங்கள் அன்றாட நிகழ்வுகள் இது எல்லாமே கதையில் பிரதிபலிக்கிற விஷயத்தை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் நிச்சயமா எந்த ஒரு எழுத்தாளனும் கற்பனை குறைவு உங்களுக்கு நல்ல சமூக பார்வையும் அக்கறையும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் வந்து ரொம்ப உணர்வு பூர்வமான கதைகள் எழுதலாம் குறிப்பாக நான் சமீப காலமாக எழுதுகிற என்னுடைய ஒவ்வொரு சிறுகதைகளுமே அதில் வந்து என்னுடைய கற்பனை வந்து ஒரு இருபது சதம் தான் எண்பது சதவிகிதம் நான் சமூகத்தில் பார்க்குறது சமீபத்தில் ஒரு ரயில் பயணம் அந்த ரயில் பயணத்தில் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை மையமாக வச்சு ஒரு சிறுகதை அந்த சிறுகதை வந்து வாசகர்கள் கிட்ட பெரிய அளவு வரவேற்பு பெற்றது ஒரு ரயில் பயணத்தில் என்னென்ன அனுபவம் ஏற்படும் ஒரு போர்ட்டர் தூக்கிட்டு வர்றாரு அவர் கேட்குற கூலியிலிருந்து ஆரம்பிக்குது பிரச்சனை இன்றைக்கி வந்து பயணிக்கும் பொழுது இந்த கைபேசி வந்ததுலேருந்து ஒரு பெரிய தொல்லை அதை வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு நெறி இல்லை ஒரு 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 ஏசி கோச்சில் நீங்கள் பயணிக்கும் போது தான் தெரியும் ஆளுக்கு ஒரு கைபேசியை கையில் வச்சுக்கிட்டு தன்னை மறந்து எல்லாரோடையும் பேசுகிறது நம்ம பேச்சை பத்து பேர் கேட்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து நியூசன்ஸ் அப்போ அங்கெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுகிற தாக்கங்கள் நான் இந்த தாக்கங்களை எல்லாம் மையமாக வச்சு கதை எழுதுகிற ஒரு முன்னாடி பாட புத்தகங்களையே படிக்கிறது இல்லை கைபேசியில் எங்களுக்கு நோட்ஸ் அனுப்பிச்சிட்றாங்க நாங்கள் இதில் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தல் அதிகமாகி படித்தல் குறைந்து போன ஒரு காலகட்டம் இது நல்ல காலகட்டம் அல்ல படிக்கணும் படிக்கிற சமூகம் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல சமூகமாக இருக்க முடியும் நீங்கள் கேரளா மேற்கு வங்காளம் இங்கே எல்லாம் போனீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப வயதானவர்கள் இருந்து எல்லாருமே நிறைய படிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க பேருந்து நிலையமாகட்டும் பயணிக்கிற இடம் அமைதியாக உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு வருவாங்க படிக்கிற வாய்ப்பு வந்து அதை போல் ஒன்று ஒரு எதுவுமே கிடையாது அதாவது நெல்சன் மண்டேலாவை சிறையில் போட்ட பொழுது அவர்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க ஏன்னா கடும் சிறை இப்போ சிறைக்கு போகிறவங்க வந்து எனக்கு வந்து கொசு கடிக்கும் போர்வை வேணும் எனக்கு ஃபேன் வேணும் வீட்டு உணவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சௌரியத்தை உத்தேசம் பண்ணி நிறையா கேட்போம் ஏன்னா காலம்புறா சிறையில் கஷ்டப்பட போகிறோம் இல்லையா ஆனால் மண்டேலா என்ன கேட்டார் தெரியுமா எனக்கு எது கொடுக்குறியோ இல்லையோ நான் படிப்பதற்கு புஸ்தகங்களை எனக்கு புத்தகங்களை தருவதற்கு தவறு விடாது படிக்கிறதுக்கு தயவுசெய்து என்னை தடை செய்யாது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நல்ல பழமொழிகளே உண்டு அதாவது புத்தகத்தை இரவல் கொடுப்பவன் முட்டாள் திருப்பி கொடுப்பவன் அடிமுட்டாள் அப்போ புத்தகம் எத்தனை பெரியது இந்த புத்தகம் அப்படிங்கிற இப்போ பழைய புஸ்தக கடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பழைய புத்தகம் அப்போ கூட புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த புதிது இருக்குல்ல என்னாலும் புதிதாக இருப்பதன் காரணத்தினால தான் அதற்கு புத்தகம்னே பேர் புது அகம் அது என்னாலும் புதியது அதை என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் நான் அதுக்கு வந்து ஒரு அடையாளம் கால அடையாளம் வைக்கணும் அதுக்காக பழைய புதிய அப்படின்னு சொல்கிறேன் பழையன்னு சொல்லும் பொழுது கூட பழைய புத்தகம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேனே தவிர பழைய தகம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது இல்லை அதனால் புத்தகம் எப்பொழுதுமே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் படிக்கப்படுகின்ற சமூகம் தான் துடிப்பாக இருக்கிற ஒரு சமூகம் நிறைய படிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் நான் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாளராக யாரை நினப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் படிக்க வைக்கிறவரை தான் நான் நினப்பேன் அதுவும் இளைய சமூகத்தை படிக்க வைக்கணும் மற்றபடி எப்பொழுதும் படிக்கிறவங்க படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு புத்தக கடைக்கு போய் ஒரு வாசகர் என்னுடைய புத்தகம் வந்திருக்கான்னு கேட்டிருக்காரு அந்த மாதம் நான் எழுதலை எனக்கு பல்வேறு பணிகள் என்னால் எழுத முடியல ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அவர் வந்து வந்து கேட்க கேட்க வரலப்பா வரலப்பா என்னப்பா வந்தால் சொல்ல மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டிருக்காரு இவர் உடனே என்ன பண்ணிட்டார் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்து புஸ்தகம் எப்போ வந்தாலும் சரி எனக்கு தகவல் சொல்லு கூடுதலாகவே பணம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் அதனால் பாதிக்கப்பட்டு என்னுடைய பப்ளிஷர்கிட்ட என்னுடைய எண்ணம் வாங்கி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏன் சார் எழுத மாட்டேங்கிறீங்க இங்கே கேட்குறவங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியல சார் அப்படின்றாங்க இது ஒரு எழுத்தாளனா எனக்கு இப்படியே ஒரு அனுபவம் அதுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பக்கம் படிக்கிறவர்கள் ஆனால் இவர்கள் அந்த காலத்திலிருந்து படித்து கொண்டிருப்பவர்கள் புதிதாக வரணும் இல்லையா ஒரு ஐம்பது கோடி மக்கள் இருக்கும் பொழுது படித்தவர்களுக்கும் நூறு கோடி மக்கள் இருக்கும் பொழுது படிக்கிறவங்களுக்கு அந்த வளர்ச்சி இருக்கணும்ல அந்த வளர்ச்சி இல்லை இன்றைக்கு வார இதழ்கள் மாத இதழ்கள் தினசரி படிக்கிறவங்க எண்ணிக்கை கூட மக்கள் தொகையினுடைய உயர்வுக்கு ஏற்ப நாகரீக வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப உயர்ந்திருக்கான்னா இல்லை இது ஒரு தவிர்க்க முடியாத மாற்றம் கைபேசியினால் வந்த மாற்றம் தொலைக்காட்சியால் வந்த மாற்றம் 
திரைப்படங்களால் வந்த மாற்றம் நாடகங்களால் வந்த மாற்றம் ஒன்றை ஒன்று வந்து வந்து அடுத்தடுத்து அப்படிங்கிறது வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் உலகம் முழுக்க இது நடக்குது இது இந்த நம்ம நாட்டில் மட்டும் நடக்கலை உலகம் முழுக்க நடக்குது ஆனாலும் இந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய காற்று வீசும் பொழுது காகிதம் பறக்குதுன்னு வச்சுப்போம் நாம் அதன் மேலே ஒரு பேப்பரை வச்சு அதை பறக்க விடாமல் செய்கிறோம் ஜன்னலை போய் மூடுறோம் அந்த பொருளை பாதுகாக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வந்து எதை வேணாலும் இழந்துடலாம் இந்த படிக்கிற அந்த விஷயத்தில் நம்ம பிள்ளைகள் படிக்காமல் போவதை மட்டும் வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது எப்பாடு பட்டாவது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு புஸ்தகத்தையாவது படிக்க வைக்கிறதுங்கிறத பெற்றோர்கள் தங்களுடைய கடமையாக எடுத்துக்கிறது குறிப்பாக தாய்மொழி கல்வி ரொம்ப முக்கியம் தாய் தாய்மொழியை வந்து மறந்துட்டு வாழறது அப்படிங்கிறதும் தாய்மொழியில் எழுத படிக்க தெரியல அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் எவ்வளவு உயரத்திற்கு போனாலும் உங்களை ஒரு ஊனமுற்றவனாகத்தான் வைத்திருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதை பற்றின சிந்தனைகளை நிறைய ஏற்படுத்தணுங்கிறது என்னுடைய கண்டிப்பா சார் சொல்லி நீங்க சொல்லியிருந்த மாதிரியே வந்து இப்ப வந்து பார்த்தல் அதிகமாயிடுச்சு படித்தல் அப்படின்றது குறைஞ்சிருச்சு சோ இப்படி படிப்பவர்களோட எண்ணிக்கையே வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அப்படி ஒரு சிலர் படிக்கிறாங்களே சார் அவங்க கூட வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஆங்கில நாவல்கள் இதெல்லாம் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றாங்க தமிழ் மொழி நாவல்களை வந்து கம்மியான பேர் தான் படிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனும் வந்து இப்ப இருக்கு இதை எப்படி பாக்குறீங்க சார் நீங்க பள்ளிக்கூடத்திலேயே கல்லூரிகள்லயே ஆங்கிலம் படிக்கிறது தான் ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் ஆங்கில அறிவு தான் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப பிரதானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிராந்திய மொழி எனப்படுகிற தாய்மொழி இருக்கு இல்லையா அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் நீங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை நீங்கள் கேரளாவுக்கு போங்க கர்நாடகாவுக்கு போங்க ஆந்திரத்துக்கு போங்க அவங்க அவங்களுடைய தாய்மொழியை நம்ம தான் வீட்டில் பேசிக்கிறோமே பேச தெரிஞ்சால் போகிறோம் இதுக்கு மேலே இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறதுல வந்து அவங்க ரொம்ப அதிகம் சில ஆங்கில கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஆங்கிலத்தில் அப்போது அந்த மொழி நூல்கள் படிப்பதற்கு ரொம்ப இலகுவாக இருக்குது இப்போ என்னுடைய மகளே நான் தமிழில் எழுதின புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகி வந்த நிலையில் அதை வேகமாக படித்து முடிச்சுட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த வேகமாக படிக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு தேவையாக இருக்குது படிக்க வைக்கிறதும் ஒரு தேவையாக இருக்குது ஆகையினால் இதுவும் வந்து ஒரு இயல்பான மாற்றம் ஆனால் இது சரி செய்யப்பட வேண்டியவைகளில் இதுவும் ஒன்றும் ஓகே சார் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இப்போ டிஜிட்டல் மயமாகவும் எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு அண்ட் இப்போ ஒரு சில புத்தகங்கள்லாம் வந்து இ புக்ஸாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் வரவேற்கிறீங்களா இல்லை எப்படி சார் நிச்சயமாக இப்போ என்னோட புத்தகங்கள் அவ்வளவுமே இ புக்ஸாக போயிட்டுருக்கு நீங்களும் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நண்பர் அவர் வந்து பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டு செய்துகிட்டு இருக்காரு அதாவது லட்சக்கணக்கான வாசகர்களை அது போய் சேருது உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை எல்லாம் போய் சேருது சொல்லப்போனால் எனக்கு வந்து என்னுடைய இன்றைக்கு இ புக்னால எங்களுக்கு வரக்கூடிய வருவாய் எங்களுக்கு எங்களுக்கு கிடைக்கிற பார்வை இது வந்து மிக அதிகம் ஒரு கடையில் வாங்கி என்னுடைய புத்தகங்களை படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு மேலாக இ புக் எனப்படுபவை வாசிக்கப்படுவதாக இருக்கிறது ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க வெளிநாட்டில் இருக்கும் பொழுது ஒரு நம்ம தாய்மொழியும் சரி நம்ம மக்களும் சரி அவங்கள பார்க்கறது பேசுறதுங்கிறதே ரொம்ப ஆனந்தமான ஒரு விஷயம் அப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக அவங்க படிக்கிறதுக்கு இது கிடைக்கும் பொழுது ரொம்ப கவனித்து ஆழ்ந்து படிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு அதில் ஒரு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் கையில் இருக்கிற புத்தகம் அச்சடித்த புத்தகம் இருக்கு இல்லையா அதை படிக்கிற மாதிரி இ புக் ஏன்னா இ புக் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகணும் உங்களுக்கு மின்சாரம்னு ஒன்று வேணும் சார்ஜ் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று வேணும் கருவி அப்படிங்கிற துணை எல்லாம் வேணும் புஸ்தகம் அப்படி இல்லை புஸ்தகம் வந்து தலமான தலகணிக்கு அடியில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் மடித்து வச்சுக்கலாம் படித்த பாகத்தை அப்படி நம்ம என்னெல்லாம் பாடுபடுத்துகிறோமோ அந்த பாடுகளையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு அது நம்ம கூட கடைசி ஒன்றும் வருது எல்லாம் படித்து முடித்து ரொம்ப வருஷம் ஆன பிறகு நீங்கள் வீசைக்கு போட்டு அதிலேருந்து காசையும் எடுத்துக்கலாம் அது தொடர்ந்து தன்னுடைய பயணத்தை செய்துக்கிட்டே இருக்குது தன்னை பார்க்குறவங்களை எல்லாம் மேல் தூக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்குது அதாவது ரொம்ப அழகாக ஒரு கவிஞர் சொல்லுவார் ஒருவன் வந்து வாசிக்கத்தான் தலை குனிக்கிறான் ஆனால் அவன் வாசித்த விஷயம் அவன் தலையை நிமிர்த்து விடுகிறது ரொம்ப அற்புதமாக நல்ல ஜெயந்தான் நினைக்கிறேன் அவர் எழுதின ஒரு நல்ல கவிதை இது அதனால் புத்தகம் படிப்பது தான் எனக்கு தெரிஞ்ச இ புக்கை விட ஆனால் இ புக் தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா சார் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கதைகள் மூலியமா நாங்க நிறைய இன்ஸ்பைர் ஆயிருக்கோம் ஒரு கதை உருவாவதற்கு எது சார் தொடக்கம் அண்ட் உங்களை இன்ஸ்பைர் பண்ண விஷயங்கள் எது சார் இல்ல ஒரு கரு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் கதையை எப்படி சொல்ல போறோம் எதை நோக்கி அப்படிங்கறதுல ஒரு சின்ன தெளிவு வேணும் அந்த தெளிவோட நம்ம கதைகளை தொடங்கும் பொழுது அந்த கதை நம்ம கிட்ட கேட்கும் இறைவுதிர் காடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொடர் ரொம்ப ஆய்வு ந
அன்றைய வாழ்வியல் அப்படியே அன்றைக்கு மந் மாந்தர்கள் அன்றைக்கு எப்படி இருந்தாங்க பழனி அன்றைக்கு எப்படி இருந்தது சுற்றுவட்டார தமிழ் பாகங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது எந்த அரசன் ஆண்டான் என்ன செய்தான் அன்றைய மக்களுடைய உணவு பழக்கம் உடை பழக்கம் கலாச்சாரம் அப்புறம் சித்தர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவர்களுடைய பேச்சு வழக்கு அவர்களுடைய அன்றாடம் அவர் எதுக்கு இதை செய்தார் அப்படின்ற அந்த கதை போக்கு அதே சமயம் இன்றைக்கு அப்படின்னு வரும்பொழுது இன்றைய இருக்கக்கூடிய காண்டம்பரரி இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப நவீனமான நாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நாகரீக தாக்கத்துக்கு உட்பட்ட நிலையில் யாரும் தூரத்திலே இல்லை யாரும் கிட்டே இல்லை கைபேசி கையில் இருக்கும் முறை இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்களோட கூட ஸ்கைஃபில் ஒரு நொடியில் நாம் பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் அப்போ கைபேசி கையில் இருக்கும் பொழுது யாரும் தூரத்திலும் இல்லை கிட்டத்திலும் இல்லை ஆக நம்ம எல்லாருமே நெருக்கமாகவும் இருக்கிறோம் விலகியும் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட இன்றைய வாழ்க்கைக்குள்ள இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இவைகள் வந்து எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் அதற்கு என்ன சக்தி அது வந்து அது அது இருக்கிறதுனால என்ன நன்மை அது என்னத்தை செய்யுது அது இருந்தால் நல்ல மழை பெய்யும் அது இருந்தால் நமக்கு வியாதிகள் வராது நம்ம விருப்பங்கள் ஈடேறும் அதெல்லாம் உண்மையா இப்படி ஒரு அதாவது இரண்டு கோணங்கள் ரெண்டு கோணங்களில் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவை வந்து விறுவிறுப்பு அப்புறம் எல்லாருக்குள்ளேயும் நிறைய வேட்கை இருக்குது அப்புறம் என்ன எல்லாருக்குள்ளேயும் நிறைய கேள்விகள் மட்டும் அல்ல எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு பதில் வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பதில் பொருந்துதா பொருந்தி போகுதா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்போ ஒரு படைப்பு அப்படின்றத பண்ணும்பொழுது இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக நம்ம அது முயற்சிகள் செய்யப்படும் பொழுது அதற்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு கண்டிப்பா சார் ஸோ இந்திரா சவுந்தரராஜன் அப்படின்ற எழுத்தாளர் உங்களை பார்த்து வந்து நிறைய பேர் வந்து வியந்து அவங்களும் வந்து ஒரு எழுத்தாளராக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ நீங்க வியந்து பார்த்த ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்னா யார் சார் சொல்லுவீங்க ஒருத்தர்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த கேள்வி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு துறையில் ஜாம்பவான் இப்போ லாசாரா அவர் அவருக்கு மொழி எங்கேருந்து அப்படி வசப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வைரமுத்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் விதம் அந்த 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 விதம் அவருக்கு சிக்குகிற சொற்கள் ரொம்ப வந்து மலைப்பை வியப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு ரொம்ப மெனக்கெடுவார் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு அவர் வந்து தன்னை தயார்படுத்தி கொள்வது இருக்கு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஆழம் அகலம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ரொம்ப ஆழம் நல்ல அகலம் எளிமை இலகுவாக ரொம்ப புரிகிற ஒரு தன்மை எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அன்றைய எழுத்தாளர்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா புரட்சி சிந்தனை அதிரடி அவர் அவர் சொல்கிற அந்த உண்மைகளை நம்மளால் தாங்க முடியாது ஜெயகாந்தன் அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையை பக்கத்தில் இருந்து பார்ப்பதை போன்ற உணர்வை தர்ற தீஜாரா வரலாற்றை நமக்கெல்லாம் ரொம்ப அன்றாட வாழ்க்கையை போல் நமக்கு கிட்ட கொண்டு வந்து நிற்க வச்ச இதை அமரர் கல்கி பொன்னியின் செல்வன்லாம் நீங்கள் இன்றைக்கும் எந்த ஒரு புத்தக கண்காட்சிக்கு போனாலும் அவர் மறைந்த ஐம்பத்தைந்து அறுபது ஆண்டு ஆயிடுச்சு ஆனால் புத்தக உறுப்பினர் அவர் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்காரு ஒரு பொறாம கூட உண்டு இப்படி நம்ம காலத்திற்கு பிறகு நம்ம புத்தகங்கள் விற்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாமும் எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் வரும் இன்றைய இவ்வளவு நாகரீக சமூகத்திலேயும் கூட அவர் வந்து சிந்திக்கப்படுகிறார் பேசப்படுகிறார் அப்படின்னும் பொழுது இப்படி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமான இப்போ இன்றைக்கு என்னுடைய சக எழுத்தாளர்கள்லையே இவ்வளவு எழுதின எழுத்தாளர் ராஜேஷ்குமார் சளைக்காமல் கலைக்காமல் ஐம்பது வருஷம் அவருக்கு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ கூட ஒரு பாராட்டு விழா வைத்து பாராட்டினோம் எல்லாரும் அதே மாதிரி ரொம்ப சமூக பிரச்சனை எல்லா விதமான ரொம்ப தெளிவு ரொம்ப சுயம் பிரகாசம் ரெண்டாவது சுஜா தான் நான் நினைக்கிற பட்டுக்கோட்ட பிரபாகர் ரொம்ப அழகாக பேலன்ஸ்டாக எழுதுகிற சுபா நிறையா அதாவது நான் சில பேரை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப மேலாண்மை பொன்னுச்சாமி கி ராஜநாராயணன் அதாவது இடது சார்பு எழுத்தாளர்கள்னு சொல்லப்படுகின்றவர்களுடைய எழுத்துக்களில் ரொம்ப மயங்குகிற எனக்கு ரொம்ப பிடித்தவர்கள் ஏன்னா வாழ்க்கையை வாழ்க்கையாக காட்டுறது தான் எழுத்துங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதனால் என்னை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் வந்து பாதித்திருக்கிறார்கள் பாதித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நான் நிறைய பேரை விட்டுட்டேன் ஏன்னா இந்த சின்ன நிகழ்ச்சி இதில் நான் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது இதில் நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக ஒருத்தரை நீங்கள் சொல்லி தான் தீரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி சொல்ல முடியாதுங்கிறது தான் பதில் கண்டிப்பா சார் என்ன உங்களுடைய பேரு இந்திரா சவுந்தரராஜன் இதே மாதிரி இந்திரா பார்த்த சாரதி அப்படின்னு அவரும் வந்து நிறைய நூல்கள் எழுதி இருக்காரு நிறைய பேர் இன்ஸ்பைர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் ரொம்ப என்னுடைய மிகப்பெரிய மரியாதைக்கு உரியவர் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய அம்மா பேர் இந்திரா என்னுடைய அப்பா பேர் பார்த்த சாரதி இவர் என்னுடைய அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரையும் வைத்துக்கிட்டு இருக்கிற தாயும் தந்தையுமானவர் இதில் ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா பல வாசகர்கள் பல நேரங்களில் எங்களை என்னை வந்து இந்திரா பார்த்த சாரதியாக பார்த்து பேசினவர்கள் உண்டு அவர்கிட்ட
அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடாத கருப்பில் வரும் இல்லையா அந்த குதிரையை அவர் ஞாபகப்படுத்தி சொல்லும் பொழுதுதான் அவருக்கு தெரியுது என்ன சொல்லலை அதாவது அவர் தன்னை சொல்லலை என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு முறை என்கிட்ட என்னை சந்தித்து பே நான் சந்தித்த தருணத்தில் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஓ உங்கள் ரசிகர் ஒருத்தர் சாப்பாட்டை நான் சாப்பிட்டுட்டேன் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தார் அப்படின்னு போது அப்போ நான் சொன்னேன் உங்களை உங்கள் எழுத்துக்கு பல உங்களுக்கு போட வேண்டிய பூவை பலர் எனக்கு போட்டிருக்காங்க அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லை அவர் வேற நான் வேற அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி சூப்பர் சார் ஸோ அண்ட் அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரம் பேப்பர் டு ஸ்க்ரீன் அதாவது வந்து ஒரு கதையை எழுதி அதை திரைக்கதையாக வந்து மாற்றி அதை வந்து திரையில் பார்க்கும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அனுபவம் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய திரைக்கதைகள் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ அந்த அனுபவம் எப்படி சார் இருந்தது இல்லை பொதுவாக சினிமா துறையில் வந்து பத்திரிக்கை எழுத்தாளர்களுக்கு வந்து சிறந்த அனுபவங்களே இல்லை ஓகே அது ஒரு உண்மை அதை நான் சொல்லி தான் ஆகணும் ஏன்னா இந்த துறைக்கு தேவைப்படுற விஷயம் வேற பல எழுத்தாளர்களுக்கும் எனக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற பல நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே அவர்கள் வந்து இப்போ பத்திரிகை என் போன்ற எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் அவர்கள் வந்து மூலப்பொருளாக மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க எங்கள் கிட்டே இருந்து இப்போ நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு கல் மண் செங்கல் வாங்குகிறோம் வீடு கட்டி முடித்த பிறகு அந்த கல் மண் செங்கல் வாங்கினவனை நம்ம நினைக்கிறது கூட இல்லை ஆனால் அந்த கல் மண் செங்கல் இதனால தான் அந்த வீடே அவனுக்கு பணம் கொடுத்துட்டு அதோட உன்னோட உனக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை கட்டின வரையும் அந்த வீட்டுக்கு உரிய வரையும் தான் நம்ம பெருதாக நினைக்கிறோம் ஆக எழுத்தாளனை வந்து இந்த கல் மண் செங்கல் விற்கிறவனாக மட்டுமே நினைக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி அல்ல இதுக்கு இதை கடந்து வந்து இந்த துறையை புரிந்து கொண்டு செயல்படணும் ஒரு சினிமா வந்து என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்லை இயக்குனர் சரியாக இருந்தால் மிகச்சிறந்த இயக்குனரால் மட்டும்தான் மிகச்சிறந்த கதையை கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்துக்கும் தேவையானதை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உண்டு அது வந்து டைரக்டரால் மட்டும்தான் ஒரு மற்றவங்க சிறப்பாக இருந்தால் கூட டைரக்டர் சரியில்லைன்னு சொன்னால் அந்த படம் எழுந்துரும் நான் கேப்டன் ஆஃப் த டீம் அப்படின்னு நம்ம அவரை தான் சொல்கிறோம் அதனால் அவர் வந்து ஒரு நல்ல கதையறிவு இதெல்லாம் கொண்டவராகவும் நல்ல எல்லா யார் யார் நடிக்கணுங்கிறதுலேருந்து என்ன ஆட அணியணுங்கிறதுலேருந்து எல்லா விஷயமும் ஒன்று தொட்டு ஒன்று ஒன்று தொட்டு ஒன்று அதாவது தொடர்ச்சியாக நல்ல முடிவுகள் மட்டுமே எடுக்க தெரிந்தவராக மட்டும்தான் பெரிய வெற்றி பெற முடியும் அந்த வகையில் எனக்கு வந்து நான் இப்போ தான் இந்த துறையில் வந்து நான் மதுரையில் இருக்கேன் அதனால் சென்னையில் இருந்திருந்தாக்க இன்னும் நிறைய பெரிய வளர்ச்சியை கண்டிருக்க முடியுங்கிறது என்னோடய கருத்து இருந்தாலும் பல வாய்ப்புகள் என்னை தேடி வர்ற வாய்ப்புகளை நான் பயன்படுத்தி நான் வளர்ந்துருக்கேன் என்னுடைய முதல் திரைப்படம் ஸ்ரிங்காரம் அது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்தது அது ஒரு கலைப்படம் நிறைய விழாக்களில் பங்கெடுத்துக்கிட்டது ஒரு தேவதாசியை மையமாக வைத்து நாட்டியத்தை நாட்டிய கலையை மையமாக வைத்து செய்யப்பட்ட ஒரு கதை அது அதுக்கு ஐந்து விருதுகள் கிடைச்சது மத்திய அரசு மாநில அரசு விருதுகள் கிடைச்சது அதற்கு பிறகு மர்மதேசத்தோடு என்னோடய பணியாற்றின நாகா அவரோட சேர்ந்து அவருடைய இயக்கத்தில் வந்து ஆனந்தபுரத்து வீடு படத்திலையும் நான் பணியாற்றினேன் அதில் வந்து திரைக்கதைகளையும் வசனத்திலையும் நான் வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்டேன் அதற்கு பிறகு நண்பர் சந்தானத்தினுடைய தில்லுக்கு துட்டு அப்படிங்கிற படத்தில் அவர்களுக்கு தேவையான அந்த கதை வடிவமைப்பில் நான் என்னுடைய பங்கை செய்து கொடுத்தேன் இப்போது இருட்டு அப்படிங்கிற திரைப்படம் நண்பர் துரை அவர் வந்து அந்த படத்தை இயக்கியிருக்கார் அவருடைய கதை அவருடைய திரைக்கதை வழக்கம் போல் அதில் அந்த திரைக்கதையில் நம்மளால் என்ன உதவிகள் செய்ய முடியுமோ அதை செய்து அந்த ப திரைப்படத்திற்கான வசனத்தை நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப படம் சிறப்பாக வந்திருக்கு நண்பர் சமுத்திரக்கனி என்னுடைய இரண்டு நாவல்களை வாங்கி திரைப்படம் ஆக்குற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கார் அந்த முயற்சிகள் ஒரு பக்கம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது போக பல அன்பர்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க காலத்தினால் எது கைகூடும் எது கூடாதுன்னு தெரியாது ஏன்னா சினிமா வந்து ஒரு அற்புதமான மாயமான் அது வந்து அத்தனை சுலபத்தில் எல்லாருக்கும் வசப்படாது வசப்பட்டாலும் மகிழ்ச்சி இல்லை வசப்படலைனாலும் கவலை இல்லை அதுதான் என்னுடைய நிலை சூப்பர் சார் சார் யதார்த்தமா இப்போ நிறைய பேர் கேட்கறது உண்டு இல்லையா நம்மளையும் மீறி ஒரு சக்தி இருக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கறது உண்டு நிறைய பேர் அதை ஆணித்தனமா நம்புறதும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை பத்தி உங்க கருத்து என்ன சார் நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமா நமக்கும் மிஞ்சின ஒரு சக்தி இல்லைன்னா இந்த பிரபஞ்சமே இல்லை நாம என்ன பண்ணோம் இந்த மண்ல பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாற்காலின்னு ஒன்று இருக்கா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை செய்தவர்னு ஒருத்தர் எப்படி இருக்காரோ அதே போல் இந்த மிகப்பெரிய இந்த பிரபஞ்சம் அதற்கு பின்னால் ஒரு மகா சக்தி அந்த மகா சக்திக்கு பலவித பெயர்கள் வைஷ்ணவர்கள் அதை விஷ்ணுங்கிறாங்க சைவர்கள் அதை சிவம்ங்கிறாங்க சாக்தர்கள் சக்திங்கிறாங்க இஸ்லாமியர்கள் அல்லாங்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள
ஆடை போட்டுட்டு இருப்பாங்க போட்டுக்காமல் இருப்பாங்க முடி வெட்டிக்க மாட்டாங்க அழுக்காக இருப்பாங்க இது எதுவுமே வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பொருட்டு இல்லை நம்ம எதையெல்லாம் பொருட்டுன்னு நினைக்கிறோமோ அது எதுவுமே பொருட்டு இல்லை அவர்கள் மன ரீதியாக ரொம்ப இன்பமானவர்கள் எந்த கஷ்டம் கவலைகளுக்கும் இல்லாதவர்கள் நாம் பார்க்கத்தான் ரொம்ப பகட்டாக எல்லாருக்குமே தவிர நமக்குள்ளே எத்தனை பிரச்சனைகள் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே எவ்வளோ ஆசைகள் நிராசைகள் வாழ்க்கையில் வந்து எவ்வளோ பெரிய போராட்டங்களை மறைமுகமாக நம்ம நடத்திக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் எதுவுமே அவர்களுக்கு கிடையாது அவர்கள் வந்து எல்லாத்தையும் துச்சமாக கருதி துறந்த நிலையில் தங்களை வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சார் உங்களை பார்த்து பல விஷயங்களை நாங்கள் வியந்தது உண்டு அதில் முக்கியமான ஒன்று வந்து உங்களுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா நீங்கள் அகேன் வசனகர்த்தாவா திரைப்படங்களையும் இருக்கீங்க எழுத்தாளராக இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா இடங்களுக்கும் போயிட்டு வரீங்க இன்னைக்கு எங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா நாளைக்கு மதுரை சேலம் இந்த மாதிரி பல இடங்களுக்கும் பயணம் செய்கிறீங்க இந்த டைம் எப்படி சார் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க நல்ல கேள்வி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அது வந்து ஒரு சிறந்த விஷயம் நிர்பந்தம் தான் நம்மளை இயக்குது இப்படி எல்லாம் வாழணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அந்த வாழ்க்கை வந்து வாய்ப்புகளாக நம்ம முன்னால் நிற்கும் பொழுது அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது மிகச்சிறந்த மிக உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய பல மனிதர்கள் இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்தர் அவரும் அப்படி தான் வெரி பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் குப்பையே அவருக்கு பிடிக்காது டேபிள் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் அவரே தோட்ட வேலை செய்வார் செடிகளுக்கு தண்ணீர்லாம் விடுவார் அன்றைய பணியை செய்து முடிக்கலைன்னா ராத்திரி தூக்கம் வராது நிறைய ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நான் வந்து வியந்த அற்புதமான பண்புகள் அப்போது இவங்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு மறைமுகமாக ஒரு பாடம் ஆறாங்க அப்போது சொல்லப்போனால் அந்த மாதிரி நம்ம திட்டமிட்டுக்கிட்டாக்கா இன்னும் கூட நிறைய பணி செய்ய முடியும் சரியாக தூங்கி தீய பழக்க வழக்கங்கள் எதுவும் இல்லாமல் உடம்பை நீங்கள் வந்து நல்லா ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையில் வச்சுக்கிட்டு மனசை நீங்கள் கவலைகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் நல்ல தெளிவோடு பாரதி சொன்னால் இல்லையா உள்ளத்தில் ஒளி உண்டாயின் வாக்கில் அப்போ அந்த உள்ளத்து ஒளி அது அதே மாதிரி நேர்மையான வாழ்க்கை அது ரொம்ப முக்கியம் நேர்மையான வாழ்க்கையை வாழறவங்களுக்கு வந்து பதட்டம் இருக்காது பயம் இருக்காது இவைகளெல்லாம் இருக்கும் பொழுது உங்களால் வந்து நிச்சயமாக வந்து நிறைய காரியங்களை செய்ய முடியும் உங்களுக்கு ச உங்களுக்கான சக்தியை நீங்கள் பார்க்குற வேலையிலேருந்தே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சூப்பர் சார் ஸோ எத்தனையோ படைப்புகள் மூலியமாக வந்து எங்களை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ அடுத்தடுத்து உங்கள் கிட்ட இருந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய படைப்புகள் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அடுத்தடுத்து சிவம்னு நான் எழுதின ஒரு நாவல் நண்பர் சமுத்திரக்கனி அதை ஒரு திரைப்படம் ஆக்குற பெரிய முயற்சியில் இருக்கார் அது ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டு வெகுகாலமாக அந்த முயற்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பட்ஜெட் ரொம்ப பெருசுங்கிற காரணத்தினால அது காலம் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருக்கு அது போக அவரே இன்னொரு ஒரு நல்ல ஒரு காதல் கதை ஒன்று நான் எழுதியிருந்தேன் அள்ளி அள்ளி தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தில் நடக்கிற ஒரு குறைந்த பாத்திரங்களை வச்சு நான் எழுதின ஒரு கதை அதையும் அவர் ஒரு திரைப்படமாக பண்ணுற எண்ணத்தில் இருக்கார் இது போக இன்னும் பலர் வந்து கதைகள் கேட்டு வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க பலர் வந்து பணியாற்ற கேட்டிருக்காங்க போக போக தான் எல்லாம் தெரியும் சூப்பர் சார் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து நாங்கள் ஆவலாக காத்துட்ருக்கோம் அண்ட் நாற்பது ஆண்டுகளாக வந்து நீங்கள் வந்து எத்தனையோ அருமையான படைப்புகளை கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நிறைய பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஸோ எல்லோரும் வந்து உங்களை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து இன்னும் மென்மேலும் வளரணும் அப்படின்றது தான் எங்களுக்கும் ஆசை அண்ட் உங்ககிட்ட இருந்தும் நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து வரும் காலங்கள்லையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்றைக்கி எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணுது ரொம்ப மகிழ்ச்சி சன் தொலைக்காட்சி என்னுடைய வாழ்க்கையில் பல தருணங்களில் எனக்கு வந்து ஒரு அடித்தளமாக இருந்திருக்கு இந்த தொலைக்காட்சியினால தான் நான் பெரிய அளவில் எல்லாருக்கும் தெரிய பெற்றேன் இதற்கு முன்பு கூட நான் வணக்கம் தமிழகம் நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்திருக்கேன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்போ ரொம்ப மாறிட்ட ஒரு அரங்கு வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலை கால வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு கட்டங்கள் உங்களை போன்ற புதியவர்கள் இப்படி உங்கள் மூலமாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சன் டிவி நேயர்களை சந்திக்கிறதுக்கு நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்புக்காக சன் டிவி நிறுவனத்திற்கு இந்த நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்களுக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம் ப்ளஷ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச்